హాయ్ యా వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారైతే ఛానల్ని ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి నచ్చితే చూడండి కొన్ని వీడియోస్ నచ్చాక ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఒక వీడియో చేసుకున్నాం అందులో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ అంటే సర్కిల్లో స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పెరిమీటర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా చూసుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు స్క్వేర్లో సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూద్దాం మీరు ఇక్కడ ఈ రెండు ఇమేజెస్కి ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చాలా చాలా వెరీ ఈజీ ఓకేనా సో మనం ఇందులో మోడల్స్ చూద్దాం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆరు సెంటీమీటర్ల భుజంగల చతురస్రంలో చెక్కబడిన వృత్తం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి ఏమన్నాడండి ఈ చతురస్రం యొక్క భుజం అనేది ఇచ్చాడు ఇది ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ మీకు ఈ ఇమేజ్ చూడగానే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా సిక్సే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా సిక్సే చతురస్రం కదా ఇది సైమల్టేనియస్లీ ఇక్కడ సిక్సే ఉంటుంది ఈడ కూడా మిడిల్లో సిక్సే ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ వెంటనే అర్థం కావాలి ఏ ఈజ్ కొల్ట్ ఏమి ఇచ్చాడండి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ మీకు డయామీటర్ కూడా సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అనేది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది కదా డయామీటర్ కూడా సిక్స్ అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది టూ టూ డి బై టూ కదా సో దట్ ఈజ్ త్రీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ అయింది సో మనకి ఏమన్నాడు వృత్తం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొండి పై ఆర్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పై ఇంటూ నైన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే నైన్గా సో నైన్ పై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ నైన్ పై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మీరు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ వేసుకున్నా వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో నైన్ పై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో వెరీ క్లియర్గా అనిపిస్తూ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్లో మనకి చాలా క్లియర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఏమని మనకి చతురస్రం లోపల సర్కిల్ కనుక ఉన్నట్లయితే చతురస్రం భుజం అనేది వృత్తం యొక్క డయామీటర్కి అంటే వ్యాసానికి సమానమని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏ విధంగా రాసుకోవాలి డైరెక్ట్ సింగిల్ షేప్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్గా రాసుకోవచ్చు కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్గా రాసుకోవచ్చు సో ఆన్సర్ అయితే నైన్ పై ఇది మీరు పక్కన వేసేయండి మనం జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం నిన్నటి దానికి ఎలా అన్నది ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ అనేది రాసే రైట్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ కదా అండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్గా రాసాను నిన్న మనం పార్ట్ వన్ వీడియోలో ఏ విధంగా రాసుకున్నాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఆర్కి రూట్ టూ మల్టిప్లై చేయండి అని చెప్పానుగా సో దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు రూట్ టూ ఆర్ ఇది మనం నిన్న చెప్పుకున్నది ఇది ఈరోజు చెప్పుకున్నది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఇస్తాడు సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్గా రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఆర్ ఎందుకు ఈ విధంగా రాసుకోవాలనేది మనం చూసినట్లయితే నిన్నటి ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఉందండి మనకి సర్కిల్ ఈ విధంగా ఉంది సర్కిల్లో మనకి స్క్వేర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ చూడండి స్క్వేర్ అనేది కంపేర్ టు సర్కిల్ చిన్నది అంతే కదా స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ చిన్నది అందుకే చిన్న వ్యాల్యూ తోటి మల్టిప్లై చేసామని మీరు ఐడియా పెట్టుకోండి అంతే మీకు ఐడియా పెట్టుకోవడానికే ఇది చెప్తున్నా సో స్క్వేర్ అనేది సర్కిల్ కంటే చిన్నది కనుక రూట్ టూ వాల్యూ తోటి ఆర్ని మల్టిప్లై చేసాము ఇక్కడ స్క్వేర్ కంటే ఐ మీన్ సర్కిల్ కంటే స్క్వేర్ పెద్దది కదా స్క్వేర్ అనేది పెద్దది సో పెద్ద వాల్యూ ఏంటిది టూ కదా రూట్ టూ కంటే టూ టూ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ వెరీ ఈజీ కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఆర్ సర్కిల్ పెద్దది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఆర్ స్క్వేర్ పెద్దది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ ఓకే ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్క్వేర్ చిన్నది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు ఏంటిది రూట్ టూ ఆర్ స్క్వేర్ పెద్దది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టూ ఆర్ సో వెరీ ఈజీ కదా కన్ఫ్యూజ్ ఎట్టి పరిస్థితిలో దయచేసి కాకండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా నేను మన మెటీరియల్ ఏమైనా కొన్ని మిస్టేక్ అంటే మిస్ అయినవి నేను చెప్పడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను 
సో మీరు ప్రతిరోజు అంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా కానీ ఆ వీడియో ఫాలో అవ్వండి మీకు యూజ్ఫుల్ ఉన్నదే నేను వీడియో చేస్తాను తప్పించి ఏదో టైం పాస్కి చేసే వీడియోలకు అంత టైం అయితే లేదు నా దగ్గర కూడా అంత టైం లేదు ఓకేనా సో మీరు దయచేసి ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైండ్ ద సర్కమ్ ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఎ స్క్వైర్ ఆఫ్ సైడ్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ ఏమన్నాడు అండి పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ల భుజంగాల చతురస్రంలో చెక్కబడిన వృత్తం యొక్క చుట్టూ కొలతని కనుగొనండి అన్నాడు సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం ఇచ్చాడు అండి ఫోర్టీన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ టూ ఆర్ టూ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ ఫోర్టీన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఓకే సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ వృత్తం యొక్క చుట్టూ కొలత వృత్తం యొక్క చుట్టూ కొలత ఏంటిది టూ పై ఆర్ కదా టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ క్యాన్సల్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఏరియా అన్నప్పుడు వైశాలం స్క్వేర్ ఫార్మేషన్లో ఉంటుంది కదా సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ చుట్టూ కొలత కనుక మనకి సెంటీమీటర్ వాల్యూమ్ అనుకోండి క్యూబ్లో వస్తుంది ఓకే యూనిట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ బట్టీలు పట్టకండి దయచేసి చెప్తున్నా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ ఎక్సెప్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఎ స్క్వైర్ ఆఫ్ సైడ్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ ఏమన్నాడు అండి పద్నాలుగు సెంటీమీటర్ల భుజంగాల చతురస్రంలోనంట ఒక సర్కిల్ ఉందట అయితే స్క్వేర్ యొక్క అంటే చతురస్రం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి అందులో నుండి ఏం తీసేయాలంటే ఎక్సెప్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ సో వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి గీ గీ పోర్షన్ ఉంది కదండి ఈ పోర్షన్ ఒకటి ఈ పోర్షన్ ఒకటి ఈ పోర్షన్ ఒకటి ఈ పోర్షన్ ఒకటి నాలుగు పోర్షన్ల ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు వాడు ఓకేనా సో మనం క్లియర్గా చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం ఇచ్చాడు ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ కదా సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఈ కంప్లీట్ ఈ ఫుల్ బాక్స్ ఏదైతే స్క్వేర్ ఉందో దీని యొక్క ఏరియా కనుక్కుందాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా అంటే చతురస్రం యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ కదా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వన్ నైంటీ సిక్స్ వన్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది అది పక్క పెడతాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాల మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్క్వేర్ స్క్వేర్ది అయిపోయింది కంప్లీట్ స్క్వేర్ది సర్కిల్ది కనుక్కోవాలి సర్కిల్ది ఏమవుతుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా పై ఆర్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ క్యాన్సల్ ఎడ్ రెండుల పద్నాలుగు ఎడ్ రెండుల పద్నాలుగు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంతేనా అండి ఎక్కడ రెండు పద్నాలుగు ఎక్కడ రెండు పద్నాలుగు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏంటిది దీని యొక్క ఏరియా సో కంప్లీట్ స్క్వేర్ ఏంటిది వన్ నైంటీ సో మనల్ని కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఏంటి గీ పోర్షన్ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది సో ఇందులో నుండి తీసేస్తే వచ్చేది అదే కదా దట్ ఈక్వల్ టు వన్ నైంటీ సిక్స్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తీసేద్దాం సో రెండు తొమ్మిది ఇట్లా ఐదు పోతే నా నలభై రెండు సో నలభై రెండు అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ సో ఎంత ఈజీ ఉందండి చాలా ఈజీ కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్క్వేర్లో సర్కిల్ ఇచ్చాడా లేదా సర్కిల్లో స్క్వేర్ ఇచ్చాడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఒకటే స్క్వేర్ చిన్నది అయింది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఆర్గా మనం చూసుకోవాలి స్క్వేర్ పెద్దది అయింది అనుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ ఈ రెండు గుర్తుంచుకో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇస్తే ఏం చేయాలి మరి ఇంతసేపు మనం భుజం ఇచ్చినప్పుడు చేసాం కరెక్ట్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ ఎక్సెప్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇఫ్ ద సర్కిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఎ స్క్వైర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈ సెవెన్ సెంటీమీటర్ సో వీడు తెలివికి ఈసారి ఏం చేశాడు ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాకపోతే ఇంతసేపు భుజం ఇచ్చిండు కదా భుజం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇచ్చాడు అండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో మనకి అప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్ పెద్దది కదా అండి స్క్వేర్ పెద్దది అన్నప్పుడు ఫార్
सो इन स्क्वे एरिया एम फोर्टीन स्क्वे दट ईज ईक्वल टू वन नय्टी सिंड इकड़ इध सर्किल या एम पै आर् स्क्वे ट्वेंटी टू बै सैवन इंटू फारटी नईन कदा सैवन वन जो सैवन सेवन जो एट पदना एट वन फिफ्टी फोर दें इन मन की यो कलर पोर्शन कदा वन नय्टी सिक्स मैनस् वन फिफ्टी फोर सो एम मिगली टू फोर फारटी टू सीमीटर् स्क्वे सो वेरी ईजी कदा क्लीयर का गुड्स एपड़ना मैं ने चाल मंदी चपेदे अरू जॉब कोसमो चलो जॉब राक प्राणाले अला मैं सैट उ अला मैं सैट उ प्रेजर एक्वे प्रेजर एक्वेपोर एग्जाम हाला पड़े टेन चपेले सो मेरे इधर इंकोट इलाफ गवर्नमेंट जॉबना का सो आ मैं सैटे ने बेस्ट इवें अंत दि बेस्ट इव्वाल अंत गई टेन पड़ने वाल मन बेस्ट इच्छे का बिस्कट कला टेन लेकिन एग्जाम डेट्स आलोची दयचे अदे एपड़ना वाले पड़ता कर् मे अभी रोजल वेट चेयरि सर अकने वाले एवरना जॉब चुस्क डी मूड गंटल टाइम स्पे ग्रूप डी की एनफ ना एग्जाम डेट्स वैसे अब माने का लेकिन मे एफर्टेगलो एकनामिकल ओके स्ट्रांग मैं चलोगे ये चवानी अंत गई टेन पड़क आनलो अदे चपारो इधनी कंगार पड़क ग्रूप डिजाम ने मल्ल चुप्तना चाल चला ईजी क्राक चयु को कष्ट मैं ईजीग ऐवरेज बिलो ऐवरेज स्टूडेंट ग्रूप डिजाब से ओके सो मैं डिफरस अने क्लीयर का अर्थम उमेज मन की इक क्लीयर का रेक इमेज कूँ इक स्क्वे अने देज ईक्वल टू रूट टू आर् इक स्क्वे अने देक्वल टू टू आर् रेडे रे फार्मलास्फरस गुर्त सो मल्ल क्लास मल्ल क्लास विश्व गुड लक थैंक यू ऑल